আসলে বেসিক্যালি যেটা হলো যে আমরা প্রতি মাস মাসে আমরা সেমিনার করি এটার সাথে আমরা একটা র‍্যালি বের করি এবং এখানে জাস্ট আমরা যে তারিখে করার কথা 14ই মার্চে আমরা সেটা করতে পারিনি সেজন্য আমরা সেমিনারের সাথে টাটাস করে আমরা মাস মাসে যে কোনো একটা দিনে আমরা এটাকে প্রায়োরিটি দেই আর কি তাই এখন যেহেতু এটা ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে এবং এটা অ্যাওয়ারনেস একটা প্রোগ্রাম সেমিনার তাই স্যার যে কো কোশ্চেন করতে পারো বা আমাদের স্যার আছেন না আছে Thank you, Javid, uh, for a nice program with our uh, real Javid's program. Thank you. कतदिन पर আসলে যদি সিকিউরিটি হয়ে যায় ম্যাডাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো আসলে রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি হচ্ছে দুই রকমের একটা হচ্ছে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন আর একটা হচ্ছে হিমোডায়ালাইসিস সো ডায়ালাইসিস ডায়ালাইসিস আবার টু টাইপস হিমোডায়ালাইসিস আর পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস তো সেই ক্ষেত্রে কিডনি তো আমরা জানি যে অনেকগুলো ফাংশন আছে অনলি দা এসপিটি ফাংশনটাই শুধুমাত্র ডায়ালাইসিসের মাধ্যমে রিস্টোর করা যায় আর যদি پیشنট যদি ইয়াং হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা پیشنট কাউন্সেলিং করি ট্রান্সপ্লান্টের ব্যাপারে पेशेंट जो एल्डरलि पेशेंट है से क्षेत्र में डायलिसिस सारा जीवन एवं ताकि नियम हे आईडियल डायलिसिस नियम हल सप्ताह तीन बार चार घंटा कर डे मान जो कदम पर क्षेत्र में डायलिसिस जो कम ने सप्ताह दुई बार नए सप्ताह एक बार नए से क्षेत्र में इनएडिकुएट डायलिसिस तो आप देखा जाने डायलिसिस पेशेंट डायलिसिस शुरू कर आगे অথবা ডায়াসিটার মাঝখানে پیشنট মারা যাচ্ছেন ডিউ টু কার্ডিওভাসকুলার কমপ্লিকেশন এবং এটা হাই কার্ডিওভাসকুলার কমপ্লিকেশন বিকজ پیشنট হাইপারটেনশন থাকে এবং তার ভাসকুলার ডিসফাংশন থাকে এন্ডোথেলিয়াল ডিসফাংশন থাকে এবং দেখা যাচ্ছে যে প্রায় সময় দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু پیشنট আমরা যেটা পাচ্ছি ডায়ালিসিস চলাকালীন সময় স্ট্রোক হচ্ছে তারপর এমআই ডেভেলপ করতেছে এবং নানান কমপ্লিকেশন ইনফেকশন এটা ইমিউনোসাপ্রেসিভ একটা কন্ডিশন যার জন্য দেখা যাচ্ছে অনেক সময় پیشنট ইনফেকশন হয় সেপটিসিমিয়া হয়ে মারা যাচ্ছে অনেক پیشنট তো যার জন্য गवर्नमेंट আর প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলো তো যে ডায়ালিসিস ইউনিট গুলো চালু আছে সেটাও খুব একটা বেশি বর্তমানে আগে তো অনেক সেন্টার হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখন পর্যন্ত অপ্রতুল এখন এটার ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে প্রিভেনশন করতে হবে এছাড়া কোনো বিকল্প কিছু নাই এই অ্যাওয়ারনেসের মেইন যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে প্রিভেনশন কিভাবে আমরা কিডনি রোগটাকে আমরা কেউ যেন কিডনি রোগে আক্রান্ত না হয় একবার কিডনি রোগে আক্রান্ত হলে এটা একটা প্রগ্রেসিভ ডিজিজ देयर ইজ নো ড্রাগস টু হোল্ড দা প্রগ্রেশন কোনো ড্রাগ নাই এখন পর্যন্ত কোনো রোগ ওষুধ আবিষ্কার হয় নাই थामा मेल पेशेंट दूजन साफारिंग 
এবং ফিমেল পেশেন্ট তিন জন করে সিকেডি সো মাচ অ্যালার্মিং এবং বর্তমানে যেটা বলা হয় ডাটা যেটা বলা হচ্ছে যে চল্লিশ সালে একটা পঞ্চম কারণ হবে মৃত্যুর কারণ এই মানে যতগুলো কারণ আছে ডেটের তার মধ্যে পঞ্চমতম কারণ হবে দুই হাজার চল্লিশের মধ্যে ডিউ টু কিডনি ডিজিজ সেক্ষেত্রে <laughs> এবং দেখা যাবে যে সামহাও আমি তো বলে দিলাম ম্যাডাম সেভেন্টি ফাইভ এর কিন্তু সিকিডি হয়ে গেছে অলরেডি এবং আমরা কিভাবে ডিটেক্ট করি তার ইএফ ইজেফ হাতে পথে তার বিলো সিক্সটিন চলে গেছে অথবা ইউরিন প্রোটিন যাচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে নট সুইটেবল ফর কিডনি রেসিপিয়েন্ট এবং সেক্ষেত্রে ইনভেস্টিগেশন করে দেখতে হবে যদি তার হাইপার নন নন ব্রাহ্মোট এসিড থাকে পেশেন্টের যদি তার কিডনি সাইজ নর্মাল থাকে কোনো ইউরিন প্রোটিন যদি না যায় ভাইরাল মার্কার যদি নেগেটিভ থাকে দেয়ার ইজ নো কার্ডে কমপ্লিকেশন পেশেন্ট মে বি দিতে পারে তবে সেটা হচ্ছে রিলেটিভ ইন্ডিকেশন মানে অ্যাবসুলেট ইন্ডিকেশনের মধ্যে পড়ে না নিচে তখন পেশেন্ট হয়তো ডেভেলপ করে অথবা একটু এনিমিয়া ডেভেলপ করে এনিমিয়া ডেভেলপ করে যখন জি এফ থার্টি ফাইভ এমএল নিচে চলে যায় তখন এনিমিয়া সিমটমগুলো হয় তেমন ধরনের উইকনেস পারপিটেশন আর একটু হাইপারটেনশন থাকে পেটার এডিমা থাকে আর যেহেতু পনিক ডিজিজ পনিসিটি এনিমিয়ার কারণে হেয়ার গোলা একটু লাস্টারলেস থাকে ফেসটা থাকে প্যালোর তো সবই হচ্ছে অ্যাডভান্স স্টেজে যে সিমটমগুলো যার জন্য ক্লিনিক্যালি এটা দেখার কোনো সুযোগ নাই যে এটা সিকিট ডায়াগনোস করার জন্য আর ইনভেস্টিগেশন করে তেমন কোনো পরীক্ষা লাগে না খুব সহজ দুইটা পরীক্ষা একটা হচ্ছে তার যেহেতু ক্রিয়েটিনটা আসে কই থেকে মাসল ইঞ্জুরি থেকে আসে এবং মাসল থেকে আসে মাসল ডিগ্রেডেশন হয়ে ক্রিয়েটিনটা ব্লাডে এসে সেটা কিডনি এটা ছেকে বের করে দেয় যখন রেনাল ইম্প্রুভমেন্ট থাকে তখন সে ক্রিয়েটিনটা ছেকে বের করতে পারে না এটা মার্কার হিসেবে ইউজ করা হয় আরও স্পেসিফিক মার্ক হচ্ছে সিটেসেন্সি তো সেক্ষেত্রে ওটা অনেক বেশি ড্রব্যাক আছে যার জন্য ক্রিয়েটিনেরই একমাত্র পরীক্ষা যেটা দিয়ে আমরা জি এফ আর বের করে আমরা সিকিডি আছে কি না সেটা বের করতে পারবো তবে হ্যাঁ একটা পেশেন্টের যদি জি এফ আর নর্মালও থাকে তাকেও আমি সিকিডি বলতে পারি যদি তার পার্সিস্টেন্ট প্রোটিন ইউরিয়া থাকে মোর দেন থ্রি মান্থ একটা পেশেন্টের দেখা যাচ্ছে যে ইউরিন করালো সেখানে আর বেশি যাচ্ছে অথবা তার প্রোটিন যাচ্ছে অল্প পরিমাণ সে প্রোটিনটা তিন মাসের বেশি ধরে যাচ্ছে তাহলে সেও সিকিডিতে আক্রান্ত তার ক্রিয়েটিন বারুক বা নাবারুক এবং সেক্ষেত্রে জি এফ আর নর্মাল পাচ্ছি আমরা অনেক পেশেন্টের কিন্তু তার পার্সিস্টেন্ট প্রোটিনে যাচ্ছে অথবা আনএক্সপ্লেন হেমাচুরিয়া হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক সেটাও সিকেডি যদি তিন 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 মাসের বেশি ধরে যদি সে ভুগে এবং জি এফ আর অনেক অনেকগুলো অনেক আবার অনেক সময় দেখতেছি যে সেম ক্রিয়েটি নাইন বা ডিফারেন্ট টেস্ট ডিফারেন্ট জি এফ আর আমি এর আগে আলোচনা করলাম যে একটা পেশেন্টের সিরাম ক্রিয়েটি নাইন ওয়ান পয়েন্ট ফোর তার বয়স পঁচিশ তার জি এফ আর আসছে সিক্সটি ফাইভ তা সে কিন্তু সিকেডি না না যদি আনতেও তার প্রোটিন ইউরিয়া না যায় আবার একটা পেশেন্টের বয়স এইটটি ফাইভ মেল পেশেন্ট তার প্রিয়েটি ওয়ান পয়েন্ট ফোর তার জি এফ আর আসছে ধরো ফিফটি ফাইভ সে কিন্তু স্টেজ থ্রি ইয়ার পেশেন্ট সিকিডি তার এবং সেম ক্রিয়েটি নাইন ওয়ান পয়েন্ট ফোর তার ফিমেল পেশেন্ট 
but GFR is 44. So you test test 3D patient. But now that's the same creatinine, but different test, but patient having CKD. No, I have to put it in the project. I have a random sample spot. I have a sample the color there, random sample there. I'm not going to push it out. I don't know. I'll be in period ratio. I want it. I could hold it. I want I'm a mother. I can shall have a tester. I want a test about the camera. Who saw the camera? That is good for it. A mild to moderate for you. I normally put in the time. Pasha will go for a gallon into normal TV stick method. Otherwise, in which the glass I say, she got into. डिपिस्टिक आशना वो क्षेत्र अपना एसीएल बोले और एसीएल इंटरप्रेटेशन तो होते हैं थर्टी नीचे होले नॉर्मल बोली थर्टी टू थर्टी थ्री हंड्रेड मिलीग्राम होले माइक्रोल बोलिया और मोड बोली थ्री हंड्रेड मिलीग्राम होले ओवर प्रोटीन बोलिया ये तीन टाइप इंटरप्रेटेशन है मात्र में अब तक की परिमाण प्रोटीन � सिक्योरिटी के तो सेम जब हाइपरटेंशन आ गया ना सिक्योरिटी सिक्योरिटी आ गया माने हाइपरटेंशन से के सिक्योरिटी होता है अब सिक्योरिटी ऑनगोइंग प्रोसेस तो पेशेंट ने डेवलप करता है हाइपरटेंशन जब जो नो इटा इंटरप्रेटेशन करो कुबिट आप आज जहे तो आमदे पेशेंट रे ओकम फॉलोअप करता आशना ना कि एक एल सिक्योरिटी ये तीन तरह की इंटरप्रेटेशन करना हमारे जनों से बहुत डिफिकल्ट हो जाए। हम रजिन को ले रेनाल इंपैरमेंट, किंतु रेनाल इंपैरमेंट के मध्य तीन तरह इंटरप्रेटेशन आते हैं। आधे वाले एक एल, आधे वाले एक एल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी। देखा होता है जब एक एल पेशेंट ग हर तो इतना समथिंग तार का एक उत इंसान थोड़ो लाइक हाइपोवोलिमिया अथवा सेप्टिसेमिया अथवा कार्डियक फेलर बा रेनल हार्ट फेलर तब हम देखा था जब हर तो इतना क्रिटिकल इंटर बेसलेंड माने जेल लेवल इस चीज़ लास्ट रिपोर्ट का शेखन तक की बेरेगी है अनेक बेशी बेरेगा लो शेखन तो एक एलसीके � बीच पर यंग पेशन तो बहुत ज़्यादा सलामत तो कुनो समझ ही लगे ना कि वो भी आमर कितनी नष्ट होएगा लोग ये लोग को भी आमदर का स्थिति दुख बुरा शक्कर है रुगिरा हाँ सुन्दर पोस्टेन असल जो फीमेल रह क्या नो बेशी सफर करता है मेल आगे मेल पेशेंट चलो बेशी अपन फीमेल फीमेल रह चाहे सब चीज़ नेगलेजिबल पर्सन बोर्ड का बने वाटर मोड़ते तुम्हें देखो इन चिकित्सा करा जनो कारा बेशी आशे मेल आशे फीमेल रह कितना आशे ना फीमेल रह सबसे में जब तक होना पड़ता है अंटिल एवं पेशेंट खराब ना होता तो उन तो कोन कोन लोग किन्तु ताके डॉक्टर्स फ्रंट नहीं आशे ना विश को ले आमतौर में तो लो सोशल मीडिया कंडीशन जान की मीडिया ये तो किन्तु ये ये मान ये स्टडी तो किन्तु लो लो इनकम कंट्री अथवा मिडिल एवं लो इनकम जे पोपुलेशन जेटर्स है तादेख आर एक तरह जरा बोला डायबिटीज डायबिटीज बेहतर करने पर पर खूब भी केयरफुल सकते होंगे कारण तो अच्छे ये अमर कौन डायबिटीज तो बेहतर करी है जबकि पेशेंट का फ्लूइड ओवरलोड था के और तो शुरू में मतलब पानी आता है चल पानी को में तो होगे तब फ्लूइड ओवरलोड बुझ बुक क्यों होगे पर पेटलीनी मतलब � डायबिटिक बेहतर करें तार आउटपुट बढ़ाने के लिए शेखित्र फादर एकूल इंसान होगा आरोपीटिन बेरे दोगे तो ये जो ना आमदे फास्ट ही देखना होगे पेशेंट की कंडीशन आते यू वॉल्यूमिक हाइपर वॉल्यूमिक ना कि हाइपर वॉल्यूमिक तब हमारे जो भी फ्लूइड होना था के शेखित्र डायबिटिक दिवो आप जो भी फ्ल
তো তোমার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ওটি তে যাচ্ছ پیشنট কিডন একটু মাইল 1.5 তুমি ওটি করতেছো پیشنট ডিহাইড্রেশন অবস্থায় আছে তখন তুমি যখন মেডিকেশনগুলো দিবা پیشنট যখন ব্লাড প্রেসার ফল করবে তখন ওই ওটি তে বিলেই پیشنটের ফারদার অ্যাকুট ইনসাল্ট হবে এটাকে বলা হয় ইকিআই অ্যাকুট ইনসাল্ট হার্ট অ্যাটাকের মতে আমরা বলি কিডনি অ্যাটাক তো সেই ক্ষেত্রে আমরা পোস্ট অপারেটিভ অনেক সার্জিক্যাল কমপ্লিকেশন নিয়ে অ্যাকুট কিডনি ফেলিয়র ডেভেলপ করতেছে এজন্য এখানে মেজর কজের মধ্যে একের মধ্যে চারটি কজ বলা হয়েছে সেপসিস তারপর হাইপোভলেমিয়া তারপরে হচ্ছে ড্রাগস আর একটা হচ্ছে পোস্ট সার্জারি বর্তমানে বাংলাদেশে এই পাঁচটা মেইন কারণ আর কি টু ডেভেলপ অ্যাকুট কিডনি ইনজুরি এখানে স্যার দেখা যাচ্ছে যে একটা ওষুধ স্যার এখানে ওষুধটা বাধা আছে এবং এই ওষুধটা বাধা পেছনের কারণটা হলো আমরা অনেক সময় অনেক ধরনের মেডিকেশন ইউজ করি উইদাউট এনি রিনাল ফাংশন যদি একটা پیشنটের যদি রিনাল ফাংশন ইমপেয়ার থাকে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক যেমন একটা সেফাডিনের অ্যান্টিবায়োটিকের 500 মিলিগ্রাম এই ডোজ হচ্ছে 6 অনলি কিন্তু তার যদি রিনাল ইমপেয়ারমেন্ট থাকে তাকে আবার 12 অনলি দিতে পারি একটা پیشنটের মেরোপেনামে ডোজ হচ্ছে একটা ভর্তি پیشنটের 1 গ্রাম 8 অনলি তার যদি রিনাল ইমপেয়ারমেন্ট থাকে তাকে আবার 500 মিলিগ্রাম 12 অনলি দিতে পারি তার মানে 50% ডোজ রিডাকশন করতে হবে এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ড্রাগ ব্যবহার করতে হবে যার যেটা দরকার আননেসেসারি ড্রাগ ব্যবহার করতে না করছে যেমন আমরা পিপিআই খাচ্ছি সমানে পিপিআই কিন্তু ইসেফ কজ ইন্টারসেশন এফআইটিস এবং ডেভেলপ সিকেডি এখন বর্তমানে বলা হয় ফেমোটিডিন হচ্ছে বেস্ট ড্রাগ টু ম্যানেজমেন্ট অফ দা সিকেডি বা রিনাল ডিজিজ ইন দা পেপিকাস ডিজিজ পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট এর ক্ষেত্রে ফেমোটিডিন एक्चुअली शॉर्ट ऑफ टाइम যেহেতু আজকের এই প্রোগ্রামটা একটা অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং প্রোগ্রাম সো দ্যাটস আমি মনে করি দুই একটা কথা একটু আমাদের মাথায় নিয়ে গেলে কিভাবে অ্যাওয়ারনেসটা বিল্ড করব আমরা সেটা একটু বুঝব কিডনি ডিজিজের জন্য কিডনির কস কিন্তু নিজস্ব কস কিন্তু কম আউটসাইড কিডনি সবচেয়ে বেশি কস এর মধ্যে জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন যেমন অ্যালপোর্ট সিনড্রোম less than 1% and uh, adult polycystic kidney disease almost 3 to 5% so eta kichu koran nai amader is uh, determined by the nature and then the most important thing holo diabetes and hypertension diabetes and hypertension the two diseases almost covered 80% of the causes of ckd so we people we all people encounter diabetic patient hypertension patient amader ei jayga ta ottonto stress dite hobe proper control of blood pressure and proper proper control of diabetes counseling and their regular follow up amader deshe regular follow up ke rugi ra ekta burden mone kore tara jeno burden mone na kore shebhabe amader kichu counseling korte hobe eta amader prime job so that we can prevent ckd and if we look into the renal cause the glomerulonephritis and chronic interstitial nephritis these are the most important cause but they almost occupy only 15% of the causes tahole amra dekhlam kidney cause matro 15% je gulo ekhon ami ei jinish gulo suspect korbo kibhabe amake obosshoi obosshoi ekta cbc er upore cbc analysis kora ta bujhte hobe jeta machine analyzer cbc সেখানে আমার হিমোগ্লোবিন এম সি বি আদার প্যারামিটার গুলো বুঝলে আমি অনেক সময় একটা এনিমিয়া গেইস করতে পারবো ওভার টাইপ অফ ডিজ একটা সিকেডিতে এনিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ থাকবে আমাকে তো ইউরিন ইন্টারপ্রিটেশন করতে হবে আমার অ্যালবোমিন আছে কিনা বা প্রোটিন আছে কিনা আর বি সি আছে কিনা এবং পাস্তেল আছে खेल रखी अनेक रुगी के डायगनोसिसकाम तैरी कर मरिंगा पता खान खा शुरू कर दिल उमुक पता खान खा अर्जुन साल खान खा शुरू कर दिल 
যে এগুলো যে কি পরিমাণ ডেট্রিমেন্টাল ইফেক্ট করে কিডনির উপরে এই স্টাডির ধার কাছেও মানুষ গেল না তেতুল খাওয়া শুরু করলো হাইপারটেনশন কমানোর জন্য যাই হোক আমাদের এই বিষয়গুলো অ্যাজ এ ডক্টর যাদের জন্য আমি কথাটা বলছি তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো সো আমরা যারা ডক্টর আমাদের কিন্তু এই বিষয়ের উপর খুবই খুবই অত্যন্ত করা নজর রাখতে হবে মানুষকে কাউন্সিলিং করতে হবে বোঝাতে হবে শুধু একটা প্রেসক্রিপশন দেওয়া কিন্তু চিকিৎসা না কাউন্সিলিং ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ম্যানেজমেন্ট সো আমরা মনে একেবারে শেষে চলে আসছি আমাদের আগামী সেমিনার অর্গানাইজ করবে মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট আর পরে হলো সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেন্ট আমি পরাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুন্দরভাবে একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম বলার জন্য আমি চেয়ারম্যান স্যারকে রিকোয়েস্ট করছি কমপ্লিট করার জন্য নাও আই অ্যাম আচ্ছা প্রথম যে কোয়েশনটা সেটা হলো যে সার্জারি যদি এরকম ক্রিটেন পাও বেশি পাও অসময় দেখা যে ফিটনেস পাওয়া যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমরা একটা বয়সটা দেখি যে বয়সটা কত আছে তার কাটে কন্ডিশন যদি ভালো থাকে ইঞ্জেকশন ফ্যাসিলিটি যদি ভালো থাকে সেক্ষেত্রে ক্রিটেন দুই আড়াই তিন কোনো ব্যাপার না আমরা নেফ্রোলজিক্যাল প্র্যাকটিস বলি যে গোয়ান ওটি করো তিনটা জিনিস তিনটা জিনিস তোমরা খেয়াল রাখবা সেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান অ্যাভয়েড হাইপারটেনশন প্রেশার যেন না কমে ডিউরিং ডিউরিং অপারেশন আফটার অপারেশন নাম্বার টু অ্যাভয়েড ডিহাইড্রেশন কোনো ডিহাইড্রেড পেশেন্ট ওটিতে যাবে না পেশেন্টকে ডিহাইড করে নিতে হবে ঠিক আছে নাম্বার থ্রি হচ্ছে নেফ্রোটক্সিক ড্রাগ দেখলে আছে সেটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিলে জেন্টামাইসিন সেক্ষেত্রে রিস্ক আছে এমন ওগুলো এক আছে গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া যাবে না আর যদি ক্রিটেন বেশি থাকে সেক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে নাম্বার টু হচ্ছে এনএসআইডি ড্রাগগুলো যেগুলো এনএসআইডি সেগুলোকে আমরা অ্যাভয়েড করব সেন্ট্রাল অ্যাক্টিং যে ওপেডগুলো আছে প্যাথিডিন মরফিন বা টমাটোল এগুলোকে আমরা চুজ করব কারণ এগুলো কোনো সাইড ইফেক্ট নাই ব্যথা কমানোর জন্য আচ্ছা আর আফটার টাইম অপারেশন আমরা পেশেন্টের আউটপুট দেখবো যদি পেশেন্টের আউটপুট কমে যায় এবং ক্রিটেন যদি বেড়ে যায় তাহলে সামথিং তার পেশেন্টের যদি অপারেশনটা যদি ইম্পর্টেন্স থাকে যেটা ইমার্জেন্সি লাগবেই তা সেই ক্ষেত্রে অপারেশন করার পরবর্তীতে যদি কারো ক্রিটেন বেড়ে যায় আমরা দুইটা তিনটা চারটা সেশন যদি ডায়ালাইসিস দিই সাপোর্ট দিই তাহলে পেশেন্ট রিকভারি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টের রুটিন কেস তার দেখা গেল যে তার পেশেন্ট ডায়াবেটিস আছে তার গর্ভ স্টোন তা সেক্ষেত্রে ক্রিটেন বাড়লে আমরা নেফ্রোলজিক্যাল আমরা ওয়ার্ডে নিয়ে আসি রুটিনগুলোকে আমরা চেষ্টা করি তার কী কারণে ক্রিটেন বাড়লো সেটাকে অ্যানালাইসিস করে তারপরে সেটা ক্রিটেনটা কমলে পরে তোমাদেরকে আবার ভারতের পেশেন্টটাকে পাঠায় দিই যে এখন ক্রিটেন কমে গেছে তোমরা এখন গোয়ান ওটি আচ্ছা আর এটা তো রেনাল এনিমিয়া ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা সেটা হচ্ছে যে ইয়ার তো প্রোটিন লাগবেই সিকিউরিটি পেশেন্টের কারণ হলো যে কিডনি পেশেন্টের এনিমিয়া হয় হলো ইয়ার তো প্রোটিনের কারণে ডেফিসিয়েন্সির কারণে আর আরও চার পাঁচটা কারণ আছে যেমন ইন ইনএডিকুয়েট ইনটেক ফুড তারপর আমরা এক দাদা খাদা খাবার নিয়ম দিয়ে দিই এটা খাবেন না ওটা খাবেন না রুগী তো ভয়ে কিছুই খায় না যার ফলে দেখা যাচ্ছে সে আরও ডায়েটি তার ক্যালোরি কমে যায় এনিমিয়া ডেভেলপ করে আবার আর পিসি লাইফ স্পেল শর্টস হয়ে যায় আবার হিরোমিক টক্সিন গোলা বা বন্য ডিপ্রেশন করে সব কিছু মিলে যখন এনিমিয়া হয় তখন তার হিমোগ্লোবিন লেভেল সেরম আয়রন লেভেল ফেরিডিন লেভেল তারপর আয়রন ব্যান্ডিং ক্যাপাসিটি সবগুলো প্যারামিটার আমরা দেখতে পারি না কারণ হচ্ছে একটা হিমোগ্লোবিনিক কেটিন করতে চায় না সেখানে যদি আমি আয়রন লেভেল প্রোফাইল গ্রহ করতে চাই সেটা ইনভেস্টিগেশন প্রায় আট থেকে দশ হাজার টাকা পড়ে যায় তো সেই জন্য আমরা যেটা একটা প্রোটোকল অনুসারে আমরা চিন্তা করি যে পেশেন্টের যদি হিমোগ্লোবিন যদি আটের নিচে হয় আর ক্রিটিন যদি চার পাঁচের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা প্যাক্সেল ট্রান্সমিশন বলি যদি ফ্লুইড ওভারলোড না থাকে তাহলে হোল ব্যাগের কথা বলি আর মিড ট্রান্সমিশন আমরা ডায়াবেটিস এবং ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিয়ে পটাশিয়াম লেভেলটাকে ঠিক রেখে তাকে এনিমে ম্যানেজমেন্ট করি আর তুমি যদি হিমোগ্লোবিন ছাতের নিচে যাও বা ছয়ের নিচে যাও সেখানে ইরাথ্রোপটিন দেয়ার ইজ নো রোল তোমাকে হিমোগ্লোবিন তাকে মোর দ্যান এইট গ্রামে রাখতে হবে এইট গ্রামের উপরে গেলে ইরাথ্রোপটিন কাজ করবে আদারওয়াইজ টাকা নষ্ট হয়ে যাবে রুগীর জন্য তো সেই জন্য তোমাকে হিমোগ্লোবিনটাকে ঠিক রাখতে হবে আর অনেক সময় আমরা ওরাল আয়রন অ্যাবজেশন হয় না সিকিউরিটি পেশেন্ট যতই তুমি আয়রন ট্যাবলেট খাও না কেন ফলিক অ্যাসিড আয়রন ট্যাবলেট কোনো অ্যাবজেশন হয় না কোনো এনিমে তুমি হিমোগ্লোবিনকে আসন করতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে তোমাকে ব্লাড ট্রান্সমিশন তারপরে হচ্ছে তোমার যেটা বললাম যে আয়রন ইনজেকশন যেটা আইভি ইনজেকশন এটা আমাদের দেওয়া লাগতে পারে প্রচুর লাগে আর
তুমি জানো না যে پیشنট ফিচারে ট্রান্সপ্লান্টেশন করবে তুমি যদি ব্লাড ট্রান্সফিউশন ফ্রিকোয়েন্টলি করো پیشنটের পরবর্তীতে তোমার এইচআর এর কিবলি তৈরি হবে এবং পরবর্তীতে যখন সে ডায়ালাইসিস কিডনি ট্রান্সফার্ম করবে তার রিজেকশন হয়ে যাবে এর জন্য আমরা সিকিডি پیشنটের ক্ষেত্রে ব্লাড ট্রান্সফিউশন না করি আপনারা দেন না যদি আপনি ফিউচারে যদি ট্রান্সফার কারণ স্টেজ 4 থেকেই আমরা তাকে চিন্তা করি যে আপনি কোন মডিউলিটি ডিফারেন্স যাবেন কিন্তু আমাদের দেশে যদি স্টেজ 5 এ বলি তাহলে লোকে আগে দৌড়তে চলে যায় ওই ডাক্তার ভালো না আমি ইন্ডা যাব চিকিৎসা করার জন্য বেসিক্যালি এটা কিন্তু বাস্তব জিনিস আমরা যদি প্রটোকল অনুসারে ট্রিটমেন্ট করতে যাই আমি আমরা কোনো پیشنট ম্যানেজ করতে পারবো না কোনো রোগী তার ট্রিটমেন্ট করাবে না যখনই বলি যে ডায়ালাইসিস লাগবে স্টেজ 5 এ আমরা ইন্ডা যাই চিকিৎসা করার জন্য এটা একদম আমাদের সাধনে আমরা থ্রেডিং এ থাকি যে কোনো پیشنটে সিকিউরিটি پیشنটকে আমরা প্রপার ওয়েতে ট্রিটমেন্ট করতে পারি না अकॉर्डिंग टू দ্য বুকস কিন্তু পেশেন্টের সাথে কাউন্সেলিং করতে হবে স্টেজ 4 ই বলা আছে যে তুমি মডিউলিটি অফ ট্রিটমেন্ট কি হয় করবা پیشنটের ফিচারে ডায়ালাইসিস করবা না ট্রান্সপ্লান্টেশন করবা কিন্তু আমরা স্টেজ 5 এর پیشنটই তো বলতে পারি না যে আপনারা ফিস্টুলা করেন ফিস্টুলা কথা বলে রোগী দত দেয় মানে ম্যানেজমেন্ট করবে না সে দেশে নাও আই অ্যাম রিকুয়েস্টিং आवर ডিরেক্টর আর ইনি দেখছেন তো ম্যাডাম যদি আরো ওভারলাপ না থাকে তার কোনো যদি হিমোগ্লোবিন পেথি না থাকে থ্যালাসেমিয়া না থাকে তাহলে দিতে পারবে चिंतार मन रखी दोषारोप सब मिले उटर 
এখন বিশ্ব কিডনি দিবসের রেলি হবে চলুন আমরা রেলিতে চলে যাই এ পানি এসে গেছে তো সাত দিয়ে আসেন ফুল ফুল করে ফেলাও তাহলে এটা ভালো সিস্টেম ইসলাম দিলে তো হবে না বিস্তৃতি হবে কিছু আর এখন যেভাবে ইনসিডেন্ট বাড়তেছে সব রোগীরে কি বৃষ্টি বেলা যার জন্য ওটি বন্ধ করতে হবে নরমাল লেভেলের পয়েন্টে বানা আছে মানে এর জন্য